Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un nuevo video. Hoy tenemos que James Gunn ha dicho que los efectos especiales de Superman No Legacy se tardarán un año y por eso ha querido grabarla tan temprano. Y de hecho, mientras la grababan, editaba este, la película. También ha dicho que a sus trabajadores... Les está dando mucha libertad, que no los quiere presionar y que él es conocido por eso. Que en Guardia de la Galaxia también sucedió lo mismo. No presionó a la gente y tuvieron muy buenos efectos especiales según James Gunn. Yo creo que algunas cosas se ven bien y otras cosas se ven regulares. Pero creo que la mayoría son buenos los efectos especiales que se utilizan en las películas de Guardia de la Galaxia. No sé, ustedes díganme en los comentarios... ¿Qué opinan de los efectos especiales de Guardia de la Galaxia? Me parecen bastante adecuados. Me parece adecuado Groot, me parece adecuado Rocket, que creo que son personajes a lo mejor un poquito complicados porque son del todo CGI, ¿no? Entonces me parece bastante bien. Dice que pues han tenido este año porque quieren cuidar, ¿no? Superman no le hace el reinicio de la franquicia y quieren cuidar un poco esta franquicia, ¿no? Y que le vaya... Bastante bien, así que pues me parece, me parece bien, me parece acertado el que James Gunn quiera cuidar esto. Este me parece un, un buen estilo. No, vamos a ver si, si, si resulta bien la película, porque pues la película, por un lado, dice James Gunn que pues quiere darles este año, pero hay muchas películas que más o menos tienen este año, ¿no? En de lo que se graban y en lo que salen. Más o menos tienen este año de separación, así que pues no lo vería bastante extraño. También dijo que Supergirl está siendo cuidada de igual manera. O sea que Supergirl, este, una vez que se tuvo el guión, este, se le está dando el tiempo todo. Y James Gunn no es la primera vez que dice, también lo ha dicho respecto al guión, ¿no? Que el guión va a estar cuando esté, que no se aprobará ningún proyecto si el guión no está bien, si no está bien trabajado. Lo cual es algo también bastante positivo, ¿no? Porque... Lo más importante en una película, en un cortometraje, en cualquier cosa es el guión. O sea, si el guión no está bien, el producto va a ser bastante malo. Y que se le esté dando cuidado al guión me parece un punto súper bueno para estas producciones. Me parece que es algo que no se cuidaba con Walter Hamada. Me parece que es algo súper descuidado en el MCU. Y en general el cine superior se estuvo descuidando los guiones. Y tuvimos aberraciones como The Marvels, como Shazam 2, como Beezer Prey, como Blue Beetle. O sea, muchas películas que eran flojísimas, que eran genéricas y que eran aburridas. Entonces, que James Gunn le esté dando ese cuidado a sus trabajos en el guión, si es como él dice, ¿verdad? Porque hay la posibilidad de que esté diciendo una cosa... Y sea otra, ¿no? Si es como él está planteando, pues me parece algo súper bueno, algo genial. Ahora, también hay que decir que esto pondría al DCU en una ventaja sobre el MCU, porque el MCU va a prisas. El MCU, no sé si pues, alguien se ha fijado en esto, pero el MCU va a prisas. Vamos a poner un ejemplo clarísimo. Superman No Legacy, o Superman 2025, Superman de James Gunn, como le quieran llamar. Va a ir a competir con los Cuatro Fantásticos. Solo días separan un estreno del otro. ¿Y de los Cuatro Fantásticos qué tenemos? De los Cuatro Fantásticos qué tenemos. O sea, de hecho parece que la película tuvo un cambio reciente. Porque parecía que iba a ser una película que formaba parte del MCU. De pronto se dijo que no formaba parte del MCU. Ahora se llama Primeros Pasos. Cambió el título. Que parece que eso sería la manera en que están alejando. ¿no? Quizás sea la primera película... De este reinicio del MCU. Los Cuatro Fantásticos. Ya se había dicho que Reed Richards. Iba a ser tan importante como Tony Stark. Entonces. De Superman. Que ya tiene terminado el rodaje. Ya se han editado algunas cosas. Y se le va a dar un año todavía. Para que queden los efectos especiales. A los Cuatro Fantásticos. Que todavía están cambiando cosas en el guión. O sea me parece que. Ahí James Gunn lo está haciendo súper bien. Y aunque podemos criticar de que ya tiene mucho de sus anuncios y no hemos tenido absolutamente nada y apenas a fin de año tendremos un producto que es Creators Commandos, que pues es un producto más o menos, ¿no? O sea, no genera mucha expectativa, no genera mucho, pero, o sea, se ha trabajado mucho más y eso es una ventaja. 
que está teniendo el DCU y es una ventaja que no tuvo porque si algo jugó en contra de Zack Snyder fue el tiempo. O sea, a Zack Snyder le dijeron, haz una película de Superman, y hizo una excelente película de Superman, y después le dijeron, toda la fase 1, porque bueno, si lo comparamos en paralelo con Marvel Studios, hazla en una sola película, en Batman v Superman. Y bueno, para mí Batman v Superman es un peliculón, pero a mucha gente no le gustó, y parte de las cosas que, que critica la gente, o la, por las que la gente no le gustó, pues es esto mismo, o sea, la prisa que llevaba el estudio y que tuvo que juntar todo. Entonces me parece algo positivo que con James Gunn se esté tomando el tiempo y se esté enfocando en los guiones. Eso es para mí un paso acertado, me da confianza este proyecto y que Supergirl esté siendo igual. O sea, y si lo comparamos con el MCU, que el MCU ya está teniendo reestructuraciones, ¿eh? Porque hablamos de los cuatro fantásticos, pero antes era peor. ¿Cómo se concibió de Marvel? Ahora, si hablamos de un estudio que le está valiendo madre los tiempos, hablemos de Sony. Sony con Spider-Man. ¿Qué pasó con Spider-Man? O sea, Spider-Man 4. Sony quiere que Spider-Man 4 salga ya. Pero ya, ya es tarde. Y no sabe ni de qué va a tratar la película, Sony. Hasta hace poco le sigue cambie y cambie. Ahora, ¿desde cuándo se estrenó la película de Sin Camino a Casa? ¿Desde cuándo se estrenó esa película? ¿Y Sony no tiene nada? O sea, me parece que el estudio... Actualmente solo hay tres estudios que tienen propiedades intelectuales de superhéroes grandes. O sea, de Marvel y DC que es Sony con Spider-Man, que me parece que es la que lo está haciendo peor. O sea, peor que Sony no lo puedes hacer porque no ha atinado ni una. O sea, ni una ha atinado. Este, Marvel Studios, que bueno, Marvel Studios también comparte con Sony y tiene ahí sus problemillas. Pero pues Marvel Studios, que lo ha hecho muy mal hasta ahora, que está teniendo unos cambios y una reestructuración que parece que son positivas, pero que hasta ahora no hemos visto resultados de eso para nada y que aún así van en desventaja con el DCU. Así que creo que es un gran momento para el DCU porque podría ser el primer momento en el que podrían tener una ventaja. Esto lo vimos con Batman v Superman. Cuando Batman v Superman se adelantaba en algo a Civil War eh, con Marvel y ambos estudios van a reiniciar sus universos y parece que DC lo va a hacer primero ahora. Que me gustaría hacer un video más adelante sobre eso. DC está teniendo ventaja y tiene que aprovecharla. Y James Gunn no la tiene que regar porque creo que está siendo bastante positivo lo que está sacando este James Gunn. Y bueno... ¿Qué opinas tú? Me gustaría saber tu opinión, que me dejaras en los comentarios tu opinión acerca de este tema. Creo que es un tema muy interesante y que da para muchos videos y que haré seguramente muchos videos más. Este, espero que les guste ese formato, que estaré trayendo muchos videos. Quiero traer la mayor cantidad de videos posible. Así que suscríbete y activa la campanita. Nos vemos.